স্বাগত সংবাদ সন্ধ্যার সঙ্গে আছি তসনিমি জান্নাত অর্থে এবং আমি আলী আশরাফ জানাব বার্তা কক্ষের সর্বশেষ নির্বাচন প্রশ্নবিত করতে অপপ্রচার চলছে জনগণের ভাগ্য নিয়ে চিনিমিনি খেলা নয় প্রধানমন্ত্রীর হুঁশিয়ারি দাদর সংসদের নেতা শেখ হাসিনা মতিয়া চৌধুরী উপনেতা শপথ নিয়েছেন নবনির্বাচিত দুইশো আটানব্বই এপি সংসদে সক্রিয় ভূমিকা রাখতে চান স্বতন্ত্র এমপিরা এগারো সদস্য নিয়ে বিরোধী দলের মর্যাদা চায় জাতীয় পার্টি এবং নয় মামলায় বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুলের জামিন প্রধান বিচারপতির বাসভবনে হামলা মামলায় নাম শিরোনাম শুনছিলেন এবারে বিস্তারিত দ্বাদশ সংসদ নির্বাচন প্রশ্নবিদ্ধ করতে অপপ্রচারের অভিযোগ করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জনগণের ভাগ্য নিয়ে কাউকে ছিনিমিনি খেলতে দেয়া হবে না বলেও হুঁশিয়ারি করেন সরকার প্রধান বঙ্গবন্ধু স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে আওয়ামী লীগের জনসভায় তিনি এসব কথা বলেন শেখ হাসিনা অভিযোগ করেন জিয়াউ রহমানের অবৈধ নির্বাচন নিয়ে যারা কখনো কথা বলেননি তারাই দেশের সুষ্ঠু নির্বাচনকে প্রশ্নবিদ্ধ করার অপচেষ্টা করছে তিনি বলেন জনগণ যখন নিজের ভোট নিজে দিতে পারছে তখন তারা নানা অপপ্রচার চালাচ্ছে প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় না আসলে দেশ এগিয়ে যেতে পারত না আওয়ামী লীগ আছে বলে দেশের অগ্রযাত্রা কেউ ব্যাহত করতে পারবে না বলেও মন্তব্য করেন তিনি যখন মিলিটারি ডিক্টেটররা জনগণের ভোট কারচুপি করে তারা ক্ষমতা আসতো তখন সেই নির্বাচন নিয়ে যারা কথা বলতো না আর আজকে যখন আমরা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছি জনগণের ভোটের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছি তখনই আমাদের গণতন্ত্র নিয়ে প্রশ্ন নির্বাচন নিয়ে প্রশ্ন যখন নির্বাচন মানিয়ে ছিল দশটা হুন্ডা বিশটা গুন্ডা নির্বাচন ঠান্ডা আজকে আর সেই অবস্থা নেই राष्ट्रपतर आदेश क्रमे मंत्रीपरिषद सचिव स्वरित एक प्रज्ञापन विषय राष्ट्रपति देश संविधान अनुजाई द्वश जतियों संसदे संख्यागरिष्ठ सदस्य आस्था भाषण সংসদ সদস্য শেখ হাসিনাকে প্রধানমন্ত্রী পদে নিয়োগের সিদ্ধান্ত প্রদান করেছেন তার নেতৃত্বে নতুন মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য সম্মতি জানানো হয়েছে এছাড়া নতুন মন্ত্রিসভা গঠনের সঙ্গে সঙ্গে বর্তমান মন্ত্রিসভা ভেঙে দেওয়া হয়েছে বলে গণ্য হবে বলেও উল্লেখ করা হয় প্রজ্ঞাপনে দ্বাদশ জাতীয় সংসদে আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা আবারও সংসদ নেতা ও মতিয়া চৌধুরী উপনেতা নির্বাচিত হয়েছেন বর্তমান স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকার নিজ নিজ পদে আবারও মনোনয়ন পেয়েছেন দুপুরে জাতীয় সংসদ ভবনে আওয়ামী লীগের সংসদীয় দলের প্রথম সভায় সর্বসম্মতিক্রমে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের শপথের আয়োজন নির্ধারিত সময় বুধবার সকাল দশটার আগে জড় হন সংসদ সদস্যরা নিরঙ্কুশ জয়ের পর শপথ নিয়ে বেলা বারোটার দিকে সংসদীয় দলের সভায় যোগ দেন আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্যরা সভায় আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের সংসদ নেতা হিসেবে শেখ হাসিনার নাম প্রস্তাব করেন নুরি আলম চৌধুরী লিটন প্রস্তাবে সমর্থন জানান সর্বসম্মতিক্রমে তা গৃহীত হয় পঞ্চমবারের মতো সংসদ নেতা নির্বাচিত হন শেখ হাসিনা সংসদ নেতা নির্বাচনের পাশাপাশি বৈঠকে সংসদ উপনেতাও নির্বাচন করা হয় একাদশ জাতীয় সংসদের উপনেতা বেগম মতিয়া চৌধুরীকে দ্বাদশ জাতীয় সংসদেও উপনেতা নির্বাচন করা হয় বর্তমান চিফ হুইপ নুরি আলম চৌধুরী লিটনকে দ্বাদশ জাতীয় সংসদেও চিফ হুইপ হিসেবে নির্বাচন করে দল এছাড়া স্পিকার শিরিন শারমিন চৌধুরী ও ডেপুটি স্পিকার শামসুল হক টুকুকে একই পদে আবারও মনোনয়ন দেয় আওয়ামী লীগের সংসদীয় দল শাহাদাত স্বপন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা শপথ নিলেন দ্বাদশ সংসদে নবনির্বাচিত সংসদ সদস্যরা সকালে জাতীয় সংসদ ভবনের শপথ কক্ষে পর্যায়ক্রমে দুশো সাতানব্বই জন এমপিকে শপথ পাঠ করান একাদশ সংসদের স্পিকার ড শিরিন শারমিন চৌধুরী নবীন প্রবীণের সমন্বয়ে কার্যকর সংসদ গঠনের প্রত্যয় জানিয়েছেন নির্বাচিত এমপিরা 
যে কর্তব্য ভার গ্রহণ করিতে যাইতেছি তাহা আইন অনুযায়ী ও বিশ্বস্ততার সহিত পালন করিব সংসদ সদস্য হিসেবে শপথ নিলেন 7 জানুয়ারির নির্বাচনে বিজয়ীরা বাংলাদেশের প্রতি অকৃত্রিম বিশ্বাস ও আনুগত্য পোষণ করিব শুরুতেই নিজে সংসদ সদস্য হিসেবে শপথ নেন স্পিকার শেন শর্মা চৌধুরী এরপর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সহ আওয়ামী লীগ থেকে নির্বাচিত 222 সংসদ সদস্যকে শপথ বাক্য পাঠ করান স্পিকার পরে সবাই শপথপত্রে সই করেন নবীন প্রবীণের সমন্বয়তে এটা আজকে থেকে আমি জাতীয় সংসদের একজন সাংসদ ইনশাআল্লাহ আমি যেভাবে কথা দিয়েছিলাম মানুষের কল্যাণে কাজ করব নেত্রী ডাকছে তার ডাকে সাড়া দিয়েছি নেত্রী ডেকেছে তার ডাকে সাড়া দিয়েছি আমি মূলত তো আমি জয়নগর লোক তো তো বা উত্তাপ আমি কিন্তু সংগত কথার বাইরে যাই না এরপর শপথ নেন 61 স্বতন্ত্র প্রার্থী পরে জাতীয় পার্টির 11 সংসদ সদস্য শপথ নেন স্পিকারের কাছে নৌকা প্রতীক নিয়ে নির্বাচিত ওয়ার্কার্স পার্টির রশিদ খান মেনন ও জাশদের রেজাল্ট করিম তানছেন আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্যদের সঙ্গেই শপথ নেন আর কল্যাণ পার্টি থেকে নির্বাচিত সৈয়দ মোহাম্মদ ইব্রাহিম শপথ নেন স্বতন্ত্র সংসদ সদস্যদের সঙ্গে বিরোধী দলের ফরমেশনটা কি হবে সে সম্বন্ধে এখন আলোচনা হয়নি गठनमूलक समालोचना संसदे सक्रिय भूमिका रखते चान स्वतंत्र एमपी देर अने তবে জোর করে সংসদে বিরোধী দলের ভূমিকায় তারা থাকছেন কিনা তা প্রধানমন্ত্রীর সাথে আলোচনা করেই ঠিক হবে বলে জানান তারা রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বলছেন স্বতন্ত্র প্রার্থীরা কোনো দলীয় প্রতিনিধি নয় তাই বিরোধী দলের মর্যাদা পেতে পারে 11 সংসদ সদস্যের জাতীয় পার্টি নির্বাচিত হইয়া দাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে চমক দেখিয়েছে স্বতন্ত্র প্রার্থীরা 299 আসনে জিতেছে 62 জন স্বতন্ত্র প্রার্থী নির্বাচনের ইতিহাসে এমন ঘটনা এবারেই প্রথম যদিও এদের বেশিরভাগই দলীয়ভাবে আওয়ামী লীগের নেতা বুধবার সংসদে এমপি হিসেবে শপথ নেয়ার পর তারা জানান দুর্নীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার থাকবেন সংসদে বিপদে জনগণের পাশে থাকতে হবে সুখে থাকতে হবে উন্নয়ন করতে হবে যে দায়িত্ব নেওয়া হয়েছে আমি দুই দুইবার সেই দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করছি দেখেই কিন্তু তৃতীয়বারের মতো আমাকে জনগণ স্বতন্ত্র নির্বাচিত করতে দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ নির্যাতিত নিপীড়িত মানুষের পক্ষে কথা বলা আর নিজের এলাকা থেকে যতটুকু পারা যায় বঙ্গবন্ধু সোনার বাংলায় একদম বাস্তবে করতে রূপ দাও আরে বিরোধী দল নাই আপনি স্বতন্ত্রের প্রেসারই থাকতে হবে সেক্ষেত্রে আপনাদের বিরোধী দলের ভূমিকায় যেতে হলে জোট গঠন করতে হবে স্বতন্ত্র এমপি দের তবে সবই নির্ভর করছে প্রধানমন্ত্রীর সাথে আলাপের উপর আমরা আওয়ামী লীগের বিভিন্ন দায়িত্বে আছি তো ইচ্ছা করলে তো আমরা কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারি না আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে আলোচনা সাপেক্ষে তারপরে আমরা যে কোনো সিদ্ধান্ত নেব আমরা আওয়ামী লীগের অনুমোদিত স্বতন্ত্র প্রার্থী দলের সিদ্ধান্ত নেত্রীর পরামর্শে কিন্তু আমরা স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়েছি কাজেই সেই সিদ্ধান্তটাও আমরা দায়িত্ব দেব মাননীয় নেত্রী জনতি শেখ হাসিনাকে তিনি সিদ্ধান্ত দেবেন আমরা কে কোন পজিশনে থাকব কোনো রকম ভাবে বিরোধী দল এই সব নিয়ে আলাপ আলোচনা হয়নি আর আপনারা জানেন যে আমি আওয়ামী পরিবারের লোক আমি ঢাকা মহানগর উত্তরের একজন শিল্প বাণিজ্য বিষয়ক সম্পাদক সেই ক্ষেত্রে আমার জননেত্রী যেভাবে নির্দেশনা দেবে সেভাবে আমরা কাজ করব সংসদে বিরোধী দলের সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা নেই তবে বলা আছে সরকারি দলের বিরোধিতাকারীদের সর্বোচ্চ সংখ্যক এমপিদের নেতাই বিরোধী দলীয় নেতা রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বলছেন স্বতন্ত্র প্রার্থীরা ক্ষমতাসীনদের সাথেই থাকবে তাই জাতীয় পার্টির 11 জন সংসদ সদস্যই বিরোধী দলের মর্যাদা পাবে বিরোধী দল কে হবে এটা নিয়ে কোনো সন্দেহের কোনো কারণ নাই বিরোধী দল জাতীয় পার্টি যারা স্বতন্ত্র তারা সবাই আওয়ামী লীগের লোক তারা সবাই আওয়ামী লীগে যোগ দিবে অর্থাৎ আওয়ামী লীগের লোক দিয়ে আওয়ামী লীগের একটা বিরোধী দল বানানো এরা সমালোচনা করবে এটা সবচেয়ে হাস্যকর হবে এটা এটা কোনো ভাবে মানে এটা পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রের জন্য খুব ভালো হবে না স্বতন্ত্র প্রার্থীদের বিজয়ের দিক থেকে এবারেই হয়েছে রেকর্ড এর আগে 1986 সালে তৃতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচনে 32 জন স্বতন্ত্র প্রার্থী জয়ী হয়েছিল কারিয়ার অনির্বাণ ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুলের নাশকতার 11 মামলা শুনানি হয়েছে এই নয়টিতে জামিন হলেও একটিতে জামিন আবেদন নামঞ্জুর করেছে আদালত প্রধান বিচারপতির বাসভবনে হামলার মামলায় জামিন নামঞ্জুর করে হাইকোর্ট 
সকালে বিচারপতি মোহাম্মদ সেলিম ও বিচারপতি শাহেদ নুরুদ্দিনের দ্বৈত বেঞ্চ এই আদেশ দেন এদিকে ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে নাশকতার আরও নয় মামলায় মির্জা ফখরুলে পূর্ণাঙ্গ জামিন শুনানি হয় এবং জামিন দেওয়া হয় তবে সিএমএম আদালতে অন্য আরেকটি মামলায় জামিন মেলেনি ফখরুলের গত আঠাশ অক্টোবর বিএনপির মহাসমাবেশ চলাকালে প্রধান বিচারপতির বাসভবনে হামলা ভাঙচুর সহ নাশকতার বিভিন্ন অভিযোগে রামনা থানায় তিনটি এবং পল্টন থানায় সাতটি মামলা করে পুলিশ পরদিন গুলশানের বাসা থেকে মির্জা ফখরুলকে আটক করা হয় রাজধানীতে খতনার সময় চিকিৎসায় অবহেলায় শিশু আয়ানের মৃত্যুর ঘটনায় অভিযুক্তদের আটচল্লিশ ঘন্টার মধ্যে গ্রেপ্তারের দাবি উঠেছে না হলে ইউনাইটেড মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ঘেরাওয়ের ঘোষণা দিয়েছে স্বাস্থ্য সুরক্ষা আন্দোলন সংগঠন সকালে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে মানববন্ধনেই দাবি জানানো হয় এ ঘটনায় মামলা হলেও এখনও গ্রেপ্তার নেই বাড্ডা ইউনাইটেড মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে খতনা করার সময় এনেস্থেশিয়া দিয়ে অজ্ঞান করার সাত দিন পর রোববার মারা যায় শিশু আয়ান আহমেদ পরে দুই চিকিৎসক এনেস্থেশিয়া বিশেষজ্ঞ ডাক্তার সাইদ সাব্বির আহমেদ ডাক্তার তাসনুভা মাহাজাবিন সহ প্রতিষ্ঠানটির পরিচালক ও কর্মচারীর বিরুদ্ধে মামলা করেন শিশুটির বাবা এই ঘটনার প্রতিবাদে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে মানববন্ধন করেন স্বাস্থ্য সুরক্ষা আন্দোলন নামে একটি সংগঠন অভিযুক্ত চিকিৎসক ও কর্মচারীদের দ্রুত বিচারের দাবি জানান তারা পরিবারের অভিযোগ চিকিৎসায় অবহেলায় মারা গেছে শিশু আয়ান অনুমতি ছাড়া অতিরিক্ত অ্যানেস্থেশিয়া দেওয়ার পাশাপাশি সময় নষ্ট করে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ঘোষণা দিল যে আয়ান মৃত্যু তখন তারা তৈরি করি ভাবে পাঁচ লক্ষ সাতত্তর হাজার একটা সামথিং একটা বিল ধরাই দিল যে আপনারা তাড়াতাড়ি যান বিল যখন পারবেন তখন দেবেন শিশু আয়ালের মৃত্যুর জন্য আমরা বিচার চাই তার দুই ডাক্তারে আমরা ফাঁসি চাই আমরা অনেক কথা বলতে পারি আমরা মর্ম হতো একত্রিশ ডিসেম্বর ইউনাইটেড মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তির পর টানা সাত দিন লাইফ সাপোর্টে রাখা হয় শিশু আয়ানকে পরে রোববার মধ্যরাতে তাকে মৃত ঘোষণা করে চিকিৎসক মোহাম্মদ উমর ফারুক ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা নির্ধারিত ইন্টারনেট প্যাকের অব্যবহৃত ডেটার পুরোটাই ব্যবহারের সুযোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে নিয়ন্ত্রক সংস্থা বিটিআরসি আগে গ্রাহক পঞ্চাশ টিভি পর্যন্ত অব্যবহৃত ইন্টারনেট ব্যবহার করার সুযোগ পেতেন এদিকে সব ধরনের প্যাকে আগের যে কোনো অব্যবহৃত ডেটা যুক্ত করার পরামর্শ বিশ্লেষকদের বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রক সংস্থা বিটিআরসি দুই হাজার বাইশ সালের মার্চে অব্যবহৃত ডেটা নতুন প্যাকের সাথে যুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেয় এই সুবিধা পেতে মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে একই ধরনের ডেটা প্যাক কেনার শর্ত দেয়া হয় একই সাথে অব্যবহৃত ডেটা পঞ্চাশ জিবির বেশি যুক্ত হবে না বলেও জানায় সংস্থাটি আমার যেটা অবশিষ্ট থাকে পরবর্তীতে আমি যখন আবার ইন্টারনেট প্যাক কিনবো সেটাকে যেন আমার সেটা সংযুক্ত করা হয় কি প্যাকটা কিনেছি আমি এটা আমার মতো ইউজ করব সেখানে বাধা নিষেধ কেন দেওয়া হবে মাস শেষ হওয়ার আগে আমরা চেষ্টা করি যে ওই প্যাকেজটা আবার কেনার জন্য তখন যখন আবার অ্যাপসে আমরা প্রবেশ করি তখন গিয়ে ঢুকে দেখি যে সেই প্যাকেজটা আর ওখানে নাই গ্রাহকের অব্যবহৃত ডেটার পঞ্চাশ জিবি পর্যন্ত ব্যবহারে বাধ্যবাধকতায় আপত্তি ছিল টেলিকম অপারেটরদের এরই মধ্যে অব্যবহৃত ডেটার নির্ধারিত সীমা তুলে নেয় বিটিআরসি কয়েকদিনের মধ্যেই অপারেটরদের চিঠি দিয়ে নতুন নির্দেশনা জানাবে বিটিআরসি বিটিআরসিকে বলেছিলাম যে এই আনলিমিটেড ব্যাপারটা এটা টেকনিক্যালি ফিজিবল না আমাকে যদি ক্যারি ফরওয়ার্ড করতে হয় এটা ফিফটি জিবিতে লিমিট করা সম্ভব না এটা আরও বেশি দিতে হবে আনলিমিটেড রাখতে হবে সব ধরনের প্যাকি আগে যে কোনো অব্যবহৃত ডেটা যুক্ত করার পরামর্শ বিশ্লেষকদের আর মেয়াদ শেষের আগে একই প্যাক কেনার নিয়ম তুলে নেওয়ার কথা বলছেন তারা লাস্টে হতো হতে পারে আমার দুশো এমবি বা তিনশো এমবি আমার রয়ে গেছে অব্যবহৃত সেটা আমি রিচার্জ তিন দিন পরেও যদি করি 
সেই অবৈধ ডেটা আমরা বলছিলাম যে এটা ক্যারি ফরওয়ার্ড হিসেবে যুক্ত করে নেন যে কোনো ধরনের প্যাকেজ সে ক্রয় করুক যে কোনো ধরনের অ্যামাউন্ট সে রিচার্জ করুক সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের পর অপারেটররা তা সঠিকভাবে মানছে কিনা এটি নজরদারি জরুরি বলে জানান তারা আইডিন খাতুন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা চলতি অর্থ বছরে বাংলাদেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধি কমার আভাস দিয়েছে বিশ্বব্যাংক সংস্থাটি বলছে দু হাজার তেইশ চব্বিশ অর্থ বছরে দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি পাঁচ দশমিক ছয় শতাংশ হতে পারে বুধবার প্রকাশিত বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সম্ভাবনা প্রতিবেদনে এমন তথ্য জানানো হয় বিশ্বব্যাংক বলছে উচ্চ মূল্যস্ফীতি বৈদেশিক বাণিজ্যের চাপ আর্থিক খাতের ঝুঁকি প্রবৃদ্ধিতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে চলতি অর্থ বছরের বাজেটে দেশের মোট দেশজ উৎপাদন বা জিডিপির প্রবৃদ্ধি সাড়ে সাত শতাংশে নেওয়ার লক্ষ্য ঠিক করেছে সরকার যদিও দাতা সংস্থা বিশ্বব্যাংক বলছে প্রবৃদ্ধি হতে পারে পাঁচ দশমিক ছয় শতাংশ যদিও গেল জুনের প্রকাশিত প্রতিবেদনে সংস্থাটি ছয় দশমিক দুই শতাংশ প্রবৃদ্ধির আভাস দিয়েছিল বিগত এক বছর তো আমাদের জন্য ভালো যায়নি নানা কারণে আমরা জানি কি কি কারণ তো কাজে এই পরিপ্রেক্ষিতে হালদাগাত প্রতিবেদন বিশ্বব্যাংক আরো জানিয়েছে চলতি বছর বাংলাদেশের মূল্যস্ফীতির হার ঊর্ধ্বমুখী থাকবে বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভ নিম্নমুখী থাকায় আমদানিতে ধীরগতি দেখা যাবে রপ্তানি আয়ও আসবে কম সেই সঙ্গে সদ্য শেষ হওয়া জাতীয় নির্বাচনের আগে রাজনৈতিক অনিশ্চয়তাও বেসরকারি বিনিয়োগের ক্ষতিগ্রস্ত করেছে এ সবকিছুর প্রভাব উৎপাদন ও প্রবৃদ্ধিতে পড়বে বলে আশঙ্কা করছে সংস্থাটি অর্থনীতিকে গতিশীল করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন বিশ্লেষকরা আপনি যদি ভালো নেতৃত্ব না দেন কোনো প্রতিষ্ঠানে সেখানে আপনি ভালো ফল আশা করতে পারেন না বিশ্বব্যাংকের হিসাবে দুই অর্থ বছরে মূল্যস্ফীতির চাপ কমলে প্রবৃদ্ধির হার কিছুটা বাড়বে আগামী অর্থ বছরে প্রবৃদ্ধি হতে পারে পাঁচ দশমিক আট শতাংশ আমিরুল ইসলাম ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করে অর্থনীতির গতি পুনরুদ্ধার করাই হবে নতুন সরকারের প্রধান চ্যালেঞ্জ অর্থনীতিবিদ ও ব্যবসায়ীদের মতে চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় অর্থপাচার ঠেকানো ঋণ অনিয়ম বন্ধ সহ অন্তত সাত ক্ষেত্রে কঠোর হতে হবে নতুন সরকারকে প্রভাবশালীদের বিরুদ্ধে গেলেও বাস্তবায়ন করতে হবে সঠিক সিদ্ধান্ত দুই হাজার আঠারো সালে চতুর্থবারের মতো আওয়ামী লীগ যখন দেশ পরিচালনার দায়িত্ব নেয় তখন মোট দেশজ উৎপাদন জিডিপির প্রবৃদ্ধি ছিল প্রায় আট শতাংশ যা গত বছর নেমে আসে ছয় শতাংশে এই সময় জীবনযাত্রার খরচ বেড়ে মূল্যস্ফীতি প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে তেজ হারিয়ে নিম্নমুখী বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভ রাজস্ব আয়ের বৃদ্ধিও উল্লেখযোগ্য নয় অনুকূলে আসেনি বৈশ্বিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতিও যদিও এই সময়ে মাথাপিছু আয় দারিদ্রসহ কিছু সূচকে উন্নতি হয়েছে এমন প্রেক্ষাপটে পঞ্চমবার ক্ষমতায় আওয়ামী লীগ সংশ্লিষ্টরা বলছেন অর্থনীতির হারানো গতি পুনরুদ্ধারে অর্থ পাচার ঠেকানো ব্যাংক ঋণে অনিয়ম বন্ধ করা বৈদেশিক ঋণ ব্যবস্থাপনায় উন্নতি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে অনিয়ম ও করফাঁকি বন্ধ করতে হবে জোর দিতে হবে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ ও বাজার ব্যবস্থাপনায় বিনিয়োগ বাড়াতে করতে হবে ব্যবসার পরিবেশ উন্নয়ন নতুন সরকারের কাছে আমাদের আবেদন থাকবে যে এই ব্যবসাবান্ধব সরকার হবে এবং ব্যবসাবান্ধব সরকার ব্যবসায়ীদের প্রবলেমগুলো আইডেন্টিফাই করে এগুলি যতটুকু সম্ভব মিট করবে অনেক সময় যেটা শুনি যে শূন্য সহিষ্ণুতা দেখাতে হবে আমাদের সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে হবে শাস্ত্রীভাবে আমাদেরকে করতে হবে এই যে কথাগুলি এগুলোকে বাস্তবায়ন করতে পারলেই কেবলমাত্র আমরা এই সমস্যাগুলি থেকে উত্তরণ করতে পারব কিন্তু সেইটা শেষের বিচারে এটা একটা রাজনৈতিক একটা সিদ্ধান্ত অর্থনীতির গতি ধীর হলেও পাঁচ বছরে অবকাঠামো উন্নয়ন চোখে পড়ার মতো সরকারের অনেক নীতি নির্ধারক মনে করছেন সামষ্টিক অর্থনীতিতে ভারসাম্য ফেরাতে পদক্ষেপ নিতে হবে যেহেতু সরকার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে অর্থনীতি ব্যবস্থা রাষ্ট্র পরিচালনায় রাজনীতিতে আগামী দিনগুলো চ্যালেঞ্জ খুব সহজতর হবে আশা করি অর্থনীতি আবার পূর্ণতম পূর্বাবস্থায় ফিরে যায় প্রবৃদ্ধি পূর্ণ ধারায় আগামীর দিনগুলোতে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ সহ নানা চ্যালেঞ্জ অপেক্ষা করছে অর্থনীতির জন্য সংশ্লিষ্টদের মতে সামষ্টিক অর্থনীতি সবল হলেই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা সহজ হবে
রুহুল আমিন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা গাজায় অবিলম্বে যুদ্ধবিরতি জীবন মরণ প্রশ্ন বলে জানিয়েছে জাতিসংঘ উপত্যকার পরিস্থিতি খুবই ভয়াবহ বলে জানায় সংস্থাটি এদিকে গাজায় বেসামরিক হতাহতের সংখ্যা উদ্বেগজনক বলে মন্তব্য করেছেন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন গাজায় সংঘাত শুরুর পর চতুর্থবার মধ্যপ্রাচ্য সফরে আবারও ফিলিস্তিনিদের নিরাপত্তা নিশ্চিতের আহ্বান জানান তিনি তবে কোনো মন্তব্য করেননি যুদ্ধবিরতি ইস্যুতে গাজার উত্তরাঞ্চলে ধ্বংসযজ্ঞ চালানোর পর সম্প্রতি মধ্য ও দক্ষিণাঞ্চল লক্ষ্য করে হামলা জোরদার করেছে ইসরায়েল মঙ্গলবার তীব্র হামলা হয়েছে আল জুবাইদা আল মাঘাজি ও দের আল বালা শহরে এছাড়া আল আকসা হাসপাতালে হামলায় বেশ কয়েকজন নিহত হয়েছে ক্রমেই তীব্র হচ্ছে গাজার মানবিক সংকট এ অবস্থায় গাজায় অবিলম্বে যুদ্ধবিরতি জীবন মরণের প্রশ্ন বলে জানিয়েছে ফিলিস্তিনের জাতিসংঘের শরণার্থী সংস্থা বাস্তুচ্যুতি খাদ্য সংকট ও প্রাণহানির শঙ্কায় ফিলিস্তিনিরা ভয়াবহ পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাচ্ছে বলেও জানায় সংস্থাটি গাজায় বেসামরিক হতাহতের বিষয়ে উদ্বেগ জানিয়েছেন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন মঙ্গলবার তেল আবিবের নেতানিয়াহুর সঙ্গে বৈঠক শেষে এক সংবাদ সম্মেলনে ব্লিঙ্কেন বলেন গাজায় প্রতিদিন যে হারে বেসামরিক মানুষ নিহত হচ্ছে তা অত্যাধিক এ সময় গাজায় ত্রাণ সরবরাহ বাড়ানোর উপর জোর দেন তিনি এই অঞ্চলে আমাদের প্রচেষ্টার অন্যতম কারণ হচ্ছে অত্যাধিক প্রাণহানি আমরা জিম্মিদের মুক্তি করা গাজায় মানবিক সংকট মোকাবেলা ও বেসামরিক নাগরিকদের সুরক্ষা জোরদারে কাজ করছি এছাড়া মধ্যপ্রাচ্যে সংঘাত ছড়িয়ে পড়া রোধে গভীর মনোযোগ দিচ্ছি বৈঠকে যুদ্ধ শেষে গাজায় বিনিয়োগ ইস্যুতে কথা বলেন ব্লিঙ্কেন জানান মধ্যপ্রাচ্যের অনেক দেশ বিনিয়োগে আগ্রহী তবে চুক্তিতে অবশ্যই ফিলিস্তিনের স্বার্থ রক্ষার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে বিভিন্ন মহল থেকে গাজায় অবিলম্বে স্থায়ী যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানালেও বিষয়টি এড়িয়ে যান মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এদিকে গাজায় জাতিসংঘের অ্যাসেসমেন্ট মিশন পরিকল্পনার বিষয়ে সম্মত হয়েছে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল এই মিশনের মাধ্যমে গাজার উত্তরাঞ্চলের বাস্তুচ্যুতদের নিরাপদে ঘরে ফিরতে যা করণীয় তা নির্ধারণ করা হবে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতে সাউথ আফ্রিকার করা মামলায় সমর্থন জানিয়েছে পাকিস্তান মালদ্বীপ ও নামিবিয়া এর আগে কেপটাউনকে সমর্থন জানায় তুরস্ক জর্ডান ও মালয়েশিয়া বৃহস্পতিবার হবে মামলার শুনানি জোবায়ের হোসাইন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভালো করতে পরিকল্পনা শুরু করেছে বিসিবি বিপিএলে প্রতি দলে লেগ স্পিনার রাখতে গুরুত্ব দিচ্ছে বোর্ড জানিয়েছেন প্রধান নির্বাচক মিনহাঞ্জুর আবেদিন নান্ড বিশ্বকাপের দল নির্বাচনে বিপিএলএ ক্রিকেটারদের পারফরমেন্স মূল্যায়ন করা হবে এদিকে কেন্দ্রীয় চুক্তি চূড়ান্ত করেছে নির্বাচকেরা বোর্ড সভার পর ঘোষণা তামিম মুশফিক মাহমুদুল্লাহ মিরপুরে ইনডোরে তিন তারকার প্রস্তুতি বিপিএল শুরুর আগে ব্যক্তিগত অনুশীলনে ব্যস্ত টি টোয়েন্টির চাহিদা মেটাতে পাওয়ার হিটিংয়ে মনোযোগ ক্রিকেটারদের ব্যস্ততা বিপিএল নিয়ে বিসিবি অবশ্য বিশ্বকাপ পরিকল্পনা শুরু করে দিয়েছে লেগ স্পিনারের ঘাটতি পূরণে এবার বিপিএল এ নজর থাকবে বোর্ডের আশা প্রতিটি দলে খেলানো হবে লেগ স্পিনার লেগ স্পিনার আমরা সবসময় চাই যে খেলোয়াড়রা বা টিমগুলি যেখানে সুযোগ পাক একটা সুযোগ দেওয়ার জন্য তো আশা করছি এবার যেহেতু যে কয়জন লেগ স্পিনার আছে ওদের একটা সুযোগ থাকবে খেলা বিশ্বকাপের দল গঠনে মূল্যায়ন করা হবে বিপিএল এর পারফরম্যান্স অভিজ্ঞদের পাশাপাশি তরুণদের দিকেও নজর থাকবে বিসিবির সবাই সর্বোচ্চ দিয়ে পারফর্ম করবে চাওয়া প্রধান নির্বাচকের যে যেখানে সুযোগ পাবে নিজে সেরা খেলাটা দিতে হবে নিজের পারফরমেন্স থাকে যাতে একটা স্ট্যান্ডার্ড পর্যায়ে রাখতে পারে কারণ সামনে বিশ্বকাপ আছে বিশ্বকাপটা এ কন্টিনিউস এই প্রসেসটার মধ্যে থাকতে হবে যেটা উন্নতির দিকে যায় এ যদি এই টুর্নামেন্টগুলি ভালো খেলতে পারে ওখানে আরও আরও বেশি কনফিডেন্ট পাবে বিশ্বকাপে ভালো খেলার জন্য ক্রিকেটারদের কেন্দ্রীয় চুক্তি চূড়ান্ত বোর্ড মিটিংয়ের পর জানানো হবে তালিকা তামিম থাকছেন না সাথে আরও কয়েকজন বাদ পড়তে পারেন চুক্তি থেকে কেন্দ্রীয় চুক্তি আমরা অলমোস্ট রেডি করে ফেলেছি এটা আমরা বোর্ডে অলরেডি জমা দিয়ে দিয়েছি এটা পরবর্তী বোর্ড মিটিংয়ে এটা অ্যাপ্রুভ করা হবে চোট ও নানা ইস্যুতে লম্বা সময় পর খেলায় ফিরছেন তামিম বিপিএলে তার দিকে আলাদা নজর থাকবে নির্বাচকদের যদিও আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফেরা নির্ভর করছে তামিমের ওপরেই মোহাম্মদ নাজিম ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা এই ছিল সংবাদ সন্ধ্যায় ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশনের আরও খবর জানতে চোখ রাখুন ফেসবুক ইউটিউব এবং এক্সেল ধন্যবাদ